Hej, vi har tidigare sett att en vågfront som kommer in så här mot grundare vatten böjs av. Och det här är ju då vågfronterna. Och de här linjerna är ju då vinkelräta mot vågfronterna och representerar ju då riktningen som vågen har här då. Åt det här hållet. Och hastigheten på vågen här, den är, kallar jag för V1. Och hastigheten när den har kommit in på grundvatten här då, som, är, som är lägre, den hastigheten kallar jag för V2. Och sen har jag då bara plockat ut en liten bit av vågfronten här för att studera vad som händer. För det vi ska göra nu då det är att härleda ett samband mellan hastigheten på vågorna före och efter och den vinkel som den här vågen bryts av då. Och då inför jag då alltså en vinkelbeteckning här som jag kallar för I, som då är alltså den vinkeln som vågfronten har till den här gränsen där det då blir långsammare. Och jag inför en vinkel B här då, som den har efter den har kommit in på det här grundare långsammare vattnet då. Och i här, det står ju då alltså för infallsvinkel, för det är då vinkeln för den infallande vågen. Och B här, det står ju då för brytningsvinkel, för det är då vinkeln för den brutna vågen, alltså efter den har ändrat riktning här. En viktig utgångspunkt här, det är att frekvensen för de här två vågorna alltid måste vara samma. Och det gör ju då att vi kan säga någonting om våglängdens storlek här före och efter brytning. För våglängden det blir ju då avståndet här mellan två vågfronter då. Så härifrån till hit så är det alltså en våglängd och den kallar jag för lambda 1. Och härifrån till hit så är det ju då också en våglängd men det är då efter brytningen och den våglängden kallar jag för lambda 2. Och då har vi ju alltså här då att utbredningshastigheten V1 är ju lika med frekvensen gånger våglängden. Och frekvensen kallar jag här för F, för den är ju samma både före och efter brytning. Och så multiplicerar vi då med lambda 1, eftersom det är ju då lambda 1 som hänger ihop med V1 här då. På motsvarande sätt så blir det då för V2 och lambda 2 här. Här ser vi då att vi kan lösa ut lambda 1 som v1 delat på f och lambda 2 kan vi lösa ut som v2 delat på f. Vi sa ju även här att utbredningsriktningen var vinkelrät mot vågfronten så vi har alltså 90 grader där. Och på motsvarande sätt så får vi då 90 grader här. Och då kan vi använda oss av lite trigonometri. För här ser vi att vi får en rätvinklig triangel. Och där får vi en rätvinklig triangel. Och de har en gemensam hypotenusa. Och om vi kallar den där hypotenusan för x här. Så ser vi då att sinus för den här vinkeln i. Det måste ju då vara motstående katet delat på hypotenusan. Så här alltså. Och sinus för vinkeln B här måste då vara motstående katet delat på hypotenusen. Och ur de här båda uttrycken kan vi då lösa ut x. Eftersom x då är lika med det här och x också är lika med det här, så kan vi sätta de här uttrycken lika. Då får vi en ekvation. Nu kan vi även då byta ut lambda 1 och lambda 2 mot de här uttrycken som innehåller hastigheten istället. Här ser vi då att f dyker upp på båda sidorna. Det var ju frekvensen och den var ju samma både före och efter brytningen. 
Så multiplicerar vi med f på båda sidorna här så försvinner ju f. Och om vi nu dividerar med v2 på båda sidorna och multiplicerar med sinus i på båda sidorna så får vi då alltså att v1 delat på v2 är lika med sinus i delat på sinus b. Och här har vi då alltså sambandet mellan hastigheten hos vågen före och efter i förhållande till då hur mycket som vågen böjs av eller bryts. Och det här sambandet det kallar vi då alltså för brytningslagen.